কি অবস্থা সবার সবাই কেমন আছেন সো হোপফুলি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি হচ্ছে আমার লাস্ট দুইটা কক্সেস বাজার ট্যুর একসাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আজকে যে ভিডিওটা হতে যাচ্ছে এখানে আপনারা দেখবেন ভিন্ন ধর্মী দুইটা অ্যাকোমোডেশন আর সেই সাথেই আমার লাইফের কিছু অসাধারণ মোমেন্ট তো আছেই সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো লেটস গেট স্টার্টেড এখন আপনার যে ট্যুরটা দেখছেন এই ট্যুরটা আমার জন্য একটু অন্যরকম ছিল ধরতে গেলে আই ওয়াজ লাইক যে আমি একটা ডিফারেন্ট ধরনের ট্যুর দিচ্ছি ইট ওয়াজ সো সো পিসফুল বিকজ একদমই একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার জন্য প্রথমবারের মতন আমি কক্সবাজার যাই আম্মুর সাথে বা মেনলি আম্মুর সাথে না এবারে যেটা হয়েছে যে আম্মুকে নিয়ে আমি কক্সবাজার যাই এবং আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি অনেক বড় হয়ে গেছি ভয় লাগে কেন যাও কিচ্ছু হবে না তুমি ওই যে ওটুক পর্যন্ত যাইতে পারবা তো প্রথমবার যেহেতু আম্মু কক্সেস বাজারে এসেছে শি ওয়াজ সো হ্যাপি অ্যান্ড এটা দেখি আমার অনেক অনেক ভালো লাগছিল ইনফ্যাক্ট খুবই শান্তি লাগছিল যে অ্যাটলিস্ট তার মনোটোনাস লাইফ থেকে আমি তাকে একটু বের করে নিয়ে আসছি প্রথম দিকে তো সে অনেক ভয় পাচ্ছিল সমুদ্রে নামতে তো আমি তো এটা দেখে খুবই মজা পাচ্ছিলাম কাজ আম্মু একদম বাচ্চাদের মতো এনজয় করছিল অ্যান্ড শি ওয়াজ সো কিউট তো একদম সকালেই আমরা হচ্ছে চলে আসি কক্সেস বাজার বাট আমাদের চেক ইন টাইম ছিল হচ্ছে এগারোটার পরে তো সেই কারণে হাতে মোটামুটি দুই তিন ঘন্টার মতো সময় ছিল তো ভাবলাম ওকে ফাইন এই সময়টা নষ্ট না করে আমরা বিচে চলে যাই এখন যে বিচটাতে আছি এটা হচ্ছে নিসর্গের সামনের বিচটা তো এই বিচটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কারণ এই জায়গাটাতে অতটা ভিড় থাকে না আর আমাদের সাথে কয়েকটা ছোট ছোট বাচ্চা ছিল এরা যে কি পরিমাণে দুষ্টুমি করছিল তো আমি ওদের সাথে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করছিলাম তো আমরা মামে এখানে অনেকক্ষণ রোদে পুরলাম পানিতে ভিজলাম তারপর আমরা হচ্ছে হোটেলের দিকে ব্যাক করলাম আবার ওকে সো আমরা এবারে যে হোটেলটাতে উঠেছিলাম এটার নাম হচ্ছে হোটেল সুইট সাদা চলেন হোটেল সুইট সাদাফে আমরা যে রুমটাতে ছিলাম সেটা আপনাদেরকে একটু দেখে আনি এইট ফ্লোরে এই রুমটা রুমটা আটকে দিয়ে আগে হোটেল সুইট সাদাফ এ পাশে একটা টিভি এ পাশে একটা মেরর আর এখানে হচ্ছে ওরা জিনিসপত্র দিয়ে দিচ্ছে এটা মেইনলি একটা লিভিং রুম টিভিটা অফ করে দিন এই পাশে হচ্ছে ওয়াশরুম ফ্রিজটা ফ্রিজ এই পাশে একটা সিঙ্ক আছে মেশিন সো লিভিং রুম থেকেও একটা ভিউ দেখা যায় পার্শিয়াল সমুদ্র ভিউ আর ওই যে আমি বেশ ভালো আমাদের অল্প মানুষের জন্য একটু বেশি হয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে মেনলি বেডরুম এ পাশে একটা জানালা আর এ পাশে হচ্ছে বেলকনি জানালা থেকেও সমুদ্রের ভিউ দেখা যায় ভালোই নট ব্যাড সেটা এসি রুম এখানে একটা কাবার্ড আছে প্লাস হচ্ছে একটা মিরর এই হচ্ছে কাবার্ড ওকে এটা হচ্ছে মেনলি বারান্দা সরি এটা আমার আম্মুর না সো এইটা হচ্ছে মেনলি বারান্দাটা বারান্দার এদিক থেকে হচ্ছে এই ভিউ এ পাশে হচ্ছে মেন রোড রাস্তার ভিউ আর এই পাশে আসলে সুন্দর সি ভিউটা নট ব্যাড সো আমাদের এই রুমের প্রাইসটা নিচ্ছে হচ্ছে এখন আফটার ডিসকাউন্ট তিন হাজার টাকা উইচ ইজ ওকে আই থিঙ্ক বিকজ একটা লিভিং স্পেসও আসে আর এমনি নর্মাল সময় ওদের প্রাইসটা ওরা যেটা বললো যে পাঁচ হাজারের মতো রাখে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে পাঁচ হাজার একটু বেশি বা তিন হাজার হলে ইটস কোয়াইট গুড এনাফ বেডটা একটু শক্ত মনে হচ্ছে আই থিঙ্ক বেডের কোয়ালিটি আর এই যে কার্টেলের কোয়ালিটিটা একটু বেটার করলে পাঁচ হাজার যদি রাখে তাও ইটস ওর দি তো প্রাইস রেঞ্জটা যদি আর একটু কমানো যায় অথবা রুম কোয়ালিটি যদি আর একটু বেটার করা যায় তাহলে আমি বলবো যে এটা খুব ভালো একটা ডিল হতে পারে পরের দিন আমরা বের হওয়ার আগে আগে ওদের ছাদটাও হচ্ছে এক্সপ্লোর করি ছাদ থেকে ভিউ তো অনেক অনেক নাইস ছিল একদম পুরোটা সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল সো এই রেঞ্জটা পুরো পাহাড় ভিউ দেখা যায় প্লাস ওই পাশে গেলে সমুদ্রের ভিউ এটা আরেকটা সাইড এপাশের খুব সুন্দর গাছপালা এই সেকশনটা রুমের ভিতরে যেটা এখানে মেনলি লাইভ সেশন হয় মানে কেউ যদি লাইভ মিউজিক শুনতে চায় তখন ওদেরকে বললে ওরা সেটা অ্যারেঞ্জ করে দেয় লুক ও
তো হোটেল সুইট সাদাফে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি বেশ ভালো ছিল কারণ সার্ভিস অনেক অনেক ভালো ছিল আর হোটেলের স্টাফ এবং ম্যানেজমেন্টে যারা ছিলেন তারা খুবই কোঅপারেটিভ ছিলেন আমাদের জন্য তো সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে এই হোটেলটা একটু ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি মানে আপনারা যদি পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে আসতে চান সেক্ষেত্রে এটা খুব ভালো একটা ডিল হতে পারে আর সব থেকে বড় কথা ওদের সার্ভিসও খুব ভালো ছিল আর ওদের একটা ছোট সুইমিং পুল এরিয়াও আছে তো ওটা আসলে আমার এক্সপ্লোর করা হয়নি আমি যখন গিয়েছি তখন বেশ অনেক মানুষ ছিল যে কারণে আমার আর ভিডিও শ্যুট নেওয়া হয়নি ওকে তারপর আমরা মামে একসাথে চলে যাই হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ রোড এক্সপ্লোর করার জন্য একটা সিন যে রিজার্ভ করে নেই আমরা সারাদিনের জন্য আর এটা আসলে হোটেল থেকে আমাদেরকে রিজনেবল প্রাইসে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে দ্যাট ওয়াজ সো নাইস অফ দ্যাম যে কারণে হচ্ছে সেফটি নিয়ে আমাদেরকে আসলে খুব একটা কনসার্ন থাকতে হয়নি তো মেরিন ড্রাইভ রোড এক্সপ্লোর করতে করতে আমরা একটা বিচে এসে বসলাম এখানে আমরা অনেকক্ষণ বসেছিলাম মাঝে মাঝে তো আমরা হচ্ছে একটু পরপর খালি ঝালমুড়ি খাচ্ছিলাম আর হচ্ছে আম ভর্তা খাচ্ছিলাম তো একটা সময় না আমি আর আম্মু দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে এত রিল্যাক্স লাগছিল আমাদের দুজনেরই সো আমি বলবো যে মাঝে মাঝে কিন্তু বাবা মাকে নিয়েও এভাবে ঘুরে আসতে পারেন তাদের লাইফও মনোটনাস হয়ে থাকে সো ইউ ক্যান ট্রাই যে তাদেরকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আম্মুকে নিয়ে এই ট্যুরে আসলে আমি একদম খাবারের প্রতি একদম ঝুঁকেছিলাম মানে যখন যা মনে হয়েছে তখন আমরা মামে তাই খেয়েছি তো আম্মু আর আম্মুকে বলেছিলাম যে তোমার কি কি পছন্দ তুমি সব কিছু খাও সাথে আমিও খেয়েছি খুবই মজার মজার ইয়ামি আমি ফুড আমরা ট্রাই করেছি দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট পার্ট আমি বলবো সব মিলিয়ে আম্মু তো অনেক হ্যাপি ছিল এবং আমার কাছে অনেক অনেক ভালো লেগেছে এই মুহূর্তগুলো আসলে আমার কাছে অনেক প্রেশাস এবং অনেক ম্যাজিক্যাল ছিল বিকজ আসলে তো আব্বু আম্মুর ওভাবে বের হওয়া হয় না তো সেই জায়গা থেকে যেহেতু আম্মুকে নিয়ে আমি এক্সপ্লোর করতে পেরেছি যে কারণে আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে না আসলে মাঝে মাঝে বাবা মাকে নিয়েও বের হওয়া উচিত তাদেরকে আসলে হ্যাপি করতে খুব বেশি কিছু লাগে না এবং তার কিছুদিন পরে আই এক্সপিরিয়েন্সড অ্যানাদার ফান ট্যুর যেটা ছিল আমার বন্ধুদের সাথে সো এই ট্যুরটা আসলে আগের ট্যুর থেকে আর একটু ডিফারেন্ট ছিল ইউ নো গাইস যে বন্ধুদের সাথে ট্যুরে গেলে আসলে কি পরিমাণের ফান হয় তো বাসে মজা করতে করতে আমাদের ট্যুর শুরু হয়ে গেল এবং আমরা চলে গেলাম হচ্ছে কক্সেস বাজার এদিকে তো লাগবে না না লাগবে লাগবে বুঝতে পারবো না আরে না আমি তো ঘুরে এক চক্কর দিয়ে আসছি আর এই টোরে আমরা খুব মজার একটা রিজোর্টে ছিলাম যদিও এটাকে আসলে রিজোর্ট বলা যায় না যেটা নাম হচ্ছে ক্যাম্পিং কক্স অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি নাইস প্লেস তো যারা হচ্ছে ক্যাম্পেইন করতে পছন্দ করেন অ্যাক্টিভিটিস করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে এই রিজোর্টটা খুবই দারুণ তো আমি যখন যাই তখন একদম বৃষ্টিমুখর পরিবেশ ছিল মানে কি বলবো সারাক্ষণই বৃষ্টি হচ্ছে যেতে যেতেই তো আমরা বৃষ্টির কবলে পড়ে পুরো কাক ভেজা হয়ে যাই আমরা যেটা করেছি বৃষ্টিটাকেই খুব এনজয় করছিলাম রিজোর্টে যেতে যেতেই আমরা তো পুরো ভিজে টইটম্বুর হয়ে গেছি এখানকার যে বীজটা এটা খুবই সুন্দর এবং খুব একটা দূরে না মাত্র দুই তিন মিনিটের হাঁটার পথ একদম রিজোর্ট থেকে দুই তিন মিনিট হাঁটলেই হচ্ছে আপনারা বীজটা পেয়ে যাবেন তো এই বীচের দিকে যাওয়ার যে রাস্তাটা এটা আমার কাছে খুবই মজার লেগেছে
kali wc खुबी मजा लेगे प्रथम बाशे एक शाको आरोप सामने झाउब मन आनी बीचे मान सामने हम समुद्र देखते आई पानी टुकु पार कर लेना आरोप बाल मत उचू एक जगह खूब एक जमे नाई मजार है नाई लेटो कर फेले खबर ठंडा हो गए दें तो अड्डा चलते ही थकलो जैसे मोटामुटी चार जन दून चार जन पर्त ए पास हे वाशरूम तर पास पुरो रेंज धरे वो पड हाउसगुलो इनफैक्ट ये पास हे पड हाउसगुलो जेटा और वाशरूमगुलो हमें मूलत कम्बाइंड वाशरूमगुलो हे अपार बर दिखे बाट सब भलो बेपार हे जैसे खूब ही क्लिन और क्योंकि क्लिन बेपारे हमें मेनटेन कर और एखे विभिन्न धरण एरक कटेज पे जा चाहे हमें ताबू को थकते मैं एक्चुअल जो कैम्प लाइफ आपनारा एनजय करतेबेंटन एखे और एखे जो एक्टिविटीजगुल्लो देखते ये गेमिंग एक्टिविटीजगुल्लो अपनारा करते तो कैम्पिंग कर्स विभिन्न रकम पैकेज आपनारा तर कथा जोाजोग कर आसते परिविटीज चित्रकर्म प्रदर्शन नाम दो नहीं लटारेन्स कर
আই গুটা দিতে বলছে আচ্ছা চলো পারবো পারবো আমি যে নাটা এটা শুধু শুধু বইতেছি এটা তো হচ্ছে ঘুরি নাই ফুল টোটা আসলে খুবই হ্যাপিনিং ছিল এবং খুবই মজার ছিল আর সেই সাথে এই বৃষ্টি তো আছেই এর তো আর শেষ হওয়ার কোনো নাম গন্ধ নাই সারাক্ষণই বৃষ্টি হচ্ছিল তো আমি বলবো ক্যাম্পিং ককসে আপনারা যদি আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে আসেন তাহলে খুব ভালোভাবে এনজয় করতে পারবেন জায়গাটা খুব ওয়াইড এবং খুবই সুন্দর এখানে অনেক অনেক কিছু করার আছে একদম নিজেদের মতো করে খেলাধুলা গেমিং বলেন রিল্যাক্স বলেন এবং প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া বলেন সব কিছুই আপনারা কিন্তু এখানে করতে পারছেন ওকে গাই সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই ভিডিও আই হোপ যে আপনাদের সবার ভালো লেগেছে আজকের ভিডিওতে আমি দুই ধরনের রিজোর্ট দেখালাম ইনফ্যাক্ট দুই ধরনের অ্যাকোমোডেশন দেখালাম তা আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন যে কোন অ্যাকোমোডেশন সিস্টেমটা আপনার কাছে সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে হোপফুলি সবাই ঘুর পোকা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দেখা হবে পরের ভিডিওতে বাই বাই গাইজ